இன்று விண்ணில் பாய்கிறது சூரியனை ஆய்வு செய்யும் ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலம் பி எஸ் எல் வி சி பிப்டி செவன் ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் ஏவும் பணிகள் தீவிரம் சுமார் பதினைந்து லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஆதித்யா எல் ஒன் விண்கலம் நிலை நிறுத்தப்படும் என இஸ்ரோ அறிவிப்பு சூரியனின் வெப்பம் காந்த துகள்கள் வெளியேற்றம் ஆகியவை குறித்து ஆய்வு செய்யும் என்றும் தகவல் ஆதித்யா எல் ஒன் திட்டத்திற்கு பிறகு தங்களின் அடுத்த இலக்கு ககன்யான் திட்டம் அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் பணிகள் தொடங்கும் என இஸ்ரோ தலைவர் சோம்நாத் பேட்டி விண்ணில் செல்லும் ஆதித்யா எல் ஒன் செயற்கைக்கோள் காட்சிகளை மக்கள் நேரலையில் கண்டுகளிக்க சிறப்பு ஏற்பாடு கொடைக்கானல் வான் இயற்பியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் தகவல் நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலையும் நடத்த மத்திய அரசு முடிவு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான சாத்திய கூறுகள் குறித்து ஆராய குழு அமைப்பு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து ஆய்வு செய்யும் குழுவின் தலைவராக ராம்நாத் கோவிந்த் நியமனம் வரும் பதினெட்டாம் தேதி தொடங்கும் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் குறித்த மசோதாவை தாக்கல் செய்ய பாஜக அரசு திட்டம் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் மத்திய அமைச்சர் ஜே பி நட்டா சந்திப்பு ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் நடைமுறையை கண்டு எதிர்க்கட்சிகள் அஞ்சு ஒதுக்கி நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் தேர்தல் மசோதா மீது விவாதம் நடத்தப்படும் என நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி பேட்டி நாடாளுமன்ற அவசர கூட்டத்தை கூட்டியுள்ள நிலையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் குறித்து ஆராய குழு அமைத்தது ஏன் நாடு முழுவதையும் பாஜக தனது கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முயல்வதாக எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் இந்தியா கூட்டணி சார்பில் பதிமூன்று பேர் கொண்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் என்று யாரும் இல்லை என ஒருமனதாக அறிவிப்பு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலை ஒன்றாக இணைந்து எதிர்கொள்வோம் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம் இந்தியா கூட்டணி சார்பில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இன்னும் தொடங்கவில்லை மக்கள் பிரச்சினைகள் தொடர்பாக பல்வேறு பகுதிகளில் பொதுக்கூட்டம் நடத்த முடிவு பாஜகவின் ஊழல்களை தொடர்ந்து அமல்படுத்துவோம் ராகுல் பிரதமர் பச்சை போய் பேசுகிறார் என ராகுல் காந்தி காட்டம் இந்தியா கூட்டணி தகர்ந்துவிடும் என நினைத்த மோடியின் கனவு தகர்ந்துவிட்டது இந்தியாவை பிரிக்க நினைக்கும் பாஜகவின் திட்டம் நிறைவேறாது என பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் திட்டவட்டம் இந்தியா கூட்டணியின் அடுத்த கூட்டம் டெல்லியில் நடக்கும் விரைவில் தேதி அறிவிக்கப்படும் என தேசியவாத காங்கிரஸ் எம்பி சுப்ரியா சுலே பேட்டி ஜி டுவெண்டி மாநாட்டால் உயர் எச்சரிக்கை வளையத்தில் தலைநகர் டெல்லி ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் பாதுகாப்பு பணி டெல்லியில் ஜி டுவெண்டி மாநாடு நடைபெறுவதை முன்னிட்டு ஹெலிகாப்டரில் பாதுகாப்பு ஒத்திகை காவல்துறையின் கமாண்டோ வீரர்கள் தீவிர பயிற்சி மாநாடு நெருங்குவதன் எதிரொலி டெல்லியை சுற்றி ட்ரோன் மூலம் கண்காணிக்கும் பணி தீவிரம்
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை இரு நாட்டு ரசிகர்கள் மத்தியில் எகிரும் எதிர்பார்ப்பு இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் கிரிக்கெட் போட்டியில் மழை குறுக்கிட வாய்ப்பு போட்டி இலங்கை பல்லைக்கா மைதானத்தில் மழைக்கு தொன்னூறு விழுக்காடு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தகவல் சுதந்திர போராட்ட வீரர் பூலித்தேவனின் முன்னூற்று எட்டாவது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் சங்கரன் கோயில் அருகே உள்ள நெற்கட்டும் செவிலியில் பூலித்தேவன் சிலைக்கு அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளர் புரட்சிதா இச்சின்னம்மா சார்பில் கழகத்தினர் மாலை அணிவித்து மரியாதை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஜாமீன் மனுவை எந்த நீதிமன்றம் விசாரிப்பது என்ற விவகாரம் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆர் சுரேஷ்குமார் குமரேஷ் பாபு அமர்வில் திங்கட்கிழமை விசாரம் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மீது நடிகை விஜயலட்சுமி கொடுத்த புகார் தொடர்பான வழக்கு திருவள்ளூர் மகிழா கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் நடிகை விஜயலட்சுமி ஆஜராகி வாக்குமூலம் விஜயலட்சுமி புகார் தொடர்பாக என் மீது முடிந்தால் நடவடிக்கை எடுத்து பாருங்கள் தமிழக அரசுக்கு நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் சவால் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு நடிகை விஜயலட்சுமி அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் நடவடிக்கை தமிழகத்திற்கு காவிரியில் தண்ணீர் திறந்து விடுவதை உடனடியாக நிறுத்த கோரி கர்நாடகா விவசாயிகள் போராட்டம் கர்நாடகா மாநிலம் மாதியாவில் தொடரும் போராட்டம் காவிரி நதிநீர் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்த வழக்கு செப்டம்பர் ஆறாம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை கர்நாடக அணைகளிலிருந்து காவிரி ஆற்றில் உபரி நீர் திறப்பு ஒன்பதாயிரத்து தொன்னூறு கனஅடியாக குறைப்பு ஏமாற்றத்தில் தமிழக விவசாயிகள் திருப்பத்தூரில் வெண்டைக்காய் விலை கடும் வீழ்ச்சி ஐந்து டன் வெண்டைக்காய்களை ஏரியில் வீசி சென்ற வியாபாரிகள் ஆதித்யா எல்வன் திட்டம் வெற்றி பெற வேண்டுதல் கடலூர் அருகே தனியார் பள்ளி மாணவர்கள் கூட்டு பிரார்த்தனை நாகை அருகே பேச மறுத்த ஆசிரியையின் கழுத்தை அறுத்து முன்னாள் காதலன் கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட இளைஞரை கைது செய்த போலீஸ் நெல்லை அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கல்லூரி வாகனத்தில் திடீர் தீ மின்கசிவால் தீப்பற்றியிருக்கலாம் என போலீசார் தகவல் ராமநாதபுரத்தில் ஒன்றிய அமைச்சர் என குறிப்பிட்டதால் நவாஸ் கமிக்கு கடும் எதிர்ப்பு பாஜக தொண்டர்களின் எதிர்ப்பு கோஷத்தால் பாதியில் பேச்சை நிறுத்திய எம்பி கூடலூர் அருகே குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்த அரிய வகை ஆந்தை பத்திரமாக மீட்டு வனப்பகுதிக்குள் விடுவித்த தீயணைப்பு துறையினர் திருப்பதியில் ஆகஸ்ட் மாத உண்டியல் காணிக்கையாக நூற்று இருபது கோடி ரூபாய் இருபத்தி இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஐந்து லட்சம் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ததாகவும் திருமலை தேவஸ்தானம் தகவல்
சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே மழையுடன் சூறை காற்று வீசியதில் குடிசை வீடு இடிந்து விழுந்த விபத்து பெண் ஒருவர் பலி ஆறு பேர் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சை உளந்தூர்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள குடிதண்ணீரில் மிதந்த பூச்சிகள் தண்ணீரில் குடித்த வழக்கறிஞர்கள் பீதி காஞ்சிபுரத்தில் குளிர்பானம் அருந்திய மாணவிகளுக்கு திடீர் மயக்கம் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதி எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறிவிட்டு தற்போது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததற்கு கண்டனம் திமுக அரசை கண்டித்து வரும் பதினோராம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என செவிலியர் சங்கம் தகவல் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் எண்பத்து ஐந்து புள்ளி எட்டு ஒன்பது லட்சம் பேர் பயணம் அதிகபட்சமாக ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி மூன்று லட்சத்து மூன்று ஆறாயிரத்து முப்பத்தாறாயிரத்து இருநூற்று பதினைந்து பேர் பயணம் செய்துள்ளதாக மெட்ரோ நிர்வாகம் தகவல் சென்னை கிண்டி பாலத்தில் சென்று கொண்டிருந்த கார் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்ததால் பரபரப்பு பேட்டரியில் ஏற்பட்ட மின்கசிவு காரணமாக விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என போலீசார் தகவல் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தின் வருகை பகுதி வாயில் அருகே குவியல் குவியலாக கிடந்த பயணிகளின் ஆதார் மற்றும் பான் கார்டுகள் பல்வேறு மோசடிகள் நடக்க வாய்ப்பிருப்பதாக பொதுமக்கள் அச்சம் காவல்துறை விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் பாமக எம்எல்ஏ சதாசிவம் குடும்பத்திற்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு நெல்லை மாஞ்சோலை தேயிலை தோட்ட பகுதிகளில் வெள்ளத்து வாங்கிய கனமழை நாலமுக்கு பகுதியில் நூற்றி இரண்டு மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளதாக தகவல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு பகுதியில் இடி மின்னலுடன் பலத்த மழை சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டிகள் நான்கு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கொத்தி தீர்த்த கனமழை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வெள்ளம் போல தோங்கிய மழைநீரால் பொதுமக்கள் அவதி ஜெட் ஏர்வேஸ் நிறுவனர் நரேஷ் கோகல் அமலாக்கத்துறையால் அதிரடி கைது கனரா வங்கியில் ஐநூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் நடவடிக்கை ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கள் உள்ளதால் ஒருங்கிணைப்பாளர் தேவையில்லை மக்களின் கருத்துக்களை கேட்டு லோகோ வெளியிடப்படும் என்று உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு மும்பையில் வரவேற்பின் போது குங்குமத்தை தவிர்த்த மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி வீடியோ இணையதளத்தில் வைரல் மகாராஷ்டிராவில் வன்முறையாக மாறிய மராத்தா சமூகத்தினரின் இடஒதுக்கீடு போராட்டம் வாகனங்களுக்கு தீவைப்பு தடியடி கண்ணீர் புகை கொண்டு வீச்சால் பதற்றம் மணிப்பூர் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உணவு மற்றும் மருந்துகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு ராஜஸ்தானில் மனைவியை நிர்வாணப்படுத்தி அடுத்து இழுத்து சென்ற கணவர் குடும்பத்தார் வேறு ஒருவருடன் தொடர்பு இருந்ததாக கூறி கொடூரம் தேவகவுடா பேரனும் ஹாசன் தொகுதி எம்பியுமான ரேவண்ணா தொகுதி நீக்கம் வேட்புமனுவில் வருமானத்தை மறைத்ததால் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி
டிஜிட்டல் கியூஆர் குறியீட்டை தராசுக்கு கீழ் ஒட்டி வைத்திருக்கும் காய்கறி விற்கும் பெண் இணையத்தில் வைரலாகி வரும் வீடியோ மும்பை தாஜ் ஹோட்டல் மீது பயங்கரவாத தாக்குதல் என தொலைபேசியில் தகவல் போலி தகவல் அளித்த நபரை கைது செய்து போலீசார் விசாரணை உலக அளவில் சிறந்த மத்திய வங்கி தலைவர்கள் பட்டியல் வெளியீடு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த் தாஸ் முதலிடம் பிடித்த அசத்தல் பண மதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்ட இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் தொன்னூத்தி மூன்று சதவீதம் திரும்ப பெறப்பட்டன மூன்று புள்ளி மூன்று இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் திரும்ப வந்துவிட்டதாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஒன்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் ஜிஎஸ்டி வருவார் ஆண்டுக்கு ஆண்டு பதினோரு விழுக்காடு வருவாய் வளர்ச்சி என மத்திய நிதி அமைச்சகம் தகவல் மத்திய பிரதேசத்தில் பெண் ஒருவர் கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் மூன்று பேர் கைது குழந்தைக்கு பால் வாங்க சென்ற பெண்ணை தாக்கியது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கதகளி நிகழ்ச்சி பாரம்பரிய நடன நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த மக்கள் பீகாரில் இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த இரட்டை கொலை வழக்கில் தீர்ப்பு ராஷ்டிரிய ஜனதா தள தலைவர் பிரபுநாத் சிங்கிற்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு இந்திய திரைப்பட மற்றும் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் தலைவராக நடிகர் மாதவன்யவனம் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் வாழ்த்து கூறி ட்வீட் நடிகர் ஹரீஷ் கல்யாணின் பார்க்கிங் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு தேதி அறிவிப்பு இந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி படம் வெளியாகும் என படக்குழு தகவல் சிங்கப்பூர் அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார் தமிழரான தர்மன் சண்முகரத்னம் எழுபது புள்ளி நான்கு சதவீத வாக்குகள் பெற்று அதிபராக தேர்வானதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு யுக்ரைன் ட்ரோனை துரத்திய ரஷ்ய ஹெலிகாப்டர்கள் நூலிலையில் தப்பித்து மறைந்த உக்ரைன் ட்ரோனின் வீடியோ வைரல் ரஷ்ய அதிபர் புதினின் உடல்நிலை குறித்து வெளியான பதிவால் சர்ச்சை கடவுளே எங்களை விட்டு போய்விடாது என பதிவிட்ட உக்ரைன் அதிகாரி பிரார்த்தனை இதுவரை யாரும் காணாத அளவிலான ராட்சத முதலையை பார்த்த அமெரிக்கா மக்கள் பதினான்கு அடி நீளமுள்ள முதலையை ஏழு மணி நேரம் போராடி பிடித்த வேட்டைக்காரர்கள் ஈக்வட்டார் நாட்டில் ஐம்பத்தி ஏழு காவலர்களை பணைய கைதிகளாக சிறைப்பிடித்த கைதிகள் காவலர்களை மீட்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு உறுதி சவுதி அரேபியாவில் வேட்டையாடும் காலம் தொடங்கிய நிலையில் விதிமுறைகள் வெளியீடு அழியும் நிலையில் உள்ள பறவைகளையோ விலங்குகளையோ வேட்டையாடக்கூடாது என உத்தரவு
அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் பழுதான மைக்கை ரசிகர்கள் மீது தூக்கி எறிந்த ராப் பாடகர் மைக்கை வீசியதில் இளம்பெண் ஒருவருக்கு நெற்றியில் ஏற்பட்ட காயம் பாகிஸ்தானின் முசாபராபாத்தில் பெட்ரோல் விலை உயர்வை கண்டித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் இந்தியாவுடன் தங்களை மீண்டும் இணைக்குமாறு முழக்கம் எழுப்பியதால் பரபரப்பு உலகத்தரம் வாய்ந்த வீரர் விராட் கோலி என பாகிஸ்தான் அணியின் துணை கேப்டன் ஷதாப் கார் புகழார் விராட் கோலியை எதிர்கொள்ளும் போது அதிகம் திட்டமிட வேண்டும் என கருத்து சென்னையில் உற்சாகமாக நடைபெற்று வரும் பள்ளிகளுக்கு இடையிலான கைப்பந்து போட்டி சென்னையில் உள்ள ஆறு பள்ளிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேற்றம் திருச்செந்தூரில் இரவில் சாப்பிட்ட உணவு செரிமானம் ஆகாததால் குளிர்பானம் அருந்திய இளம் பெண் உயிரிழப்பு நெஞ்சு வழி ஏற்பட்டு வழியானதாக தகவல் திருச்சி சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் நூற்றி எட்டு குத்துவிளக்கு பூஜை பெண்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வகை பொருட்கள் வழங்கி உபசரி அரியலூர் அருகே உற்சாகமாக நடைபெற்ற பச்சையம்மன் கோவில் தீ மிதி திருவிழா ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்பு தரிசனம் புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகர் கோயிலில் பிரம்மோற்சவ விழா உற்சாகம் பெப்பல் உற்சவத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம்